Hello, isang magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po ako para magbigay ng kaunting kalaman para sa mabilis na paraan gamit ang filtering tool sa Google Sheet. Na kung saan, batid ko po na maraming guro ang nahihirapan pagdating sa pangolekta at pagsasaayos ng data o impormasyong nakalap mula sa mga mag-aaral at magulang. Kamakailan lang ay nagsimula ang official enrollment ng Department of Education para sa public and private school at gandin ang paglalabas ng bagong format o Modified Learner's Enrollment Survey Form para sa pagpapatala na kinakailangan ng mga guro na masala o mafilter ang data ng mga bata base sa modality o learning delivery ng paralan. Ngayon sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang isa sa mga paraan na ginagamit namin para sa madaling pag-filter ng data gamit ang online form o live dashboard na ginagawa o ginawa ko para sa mga guro na paaralan namin. Let's go! So papaliwanag ko lang po kung ano po ang meron dito. So dito po sa amin, sa online database na to, ah, meron pong kita po dito kung sino-sino ang mga batang nagsipagtala o nagsipag-enroll sa aming paaralan. So, sa unang database po natin, doon po nakita yung mga unang nag-enroll sa atin. And then, sa pang pangalawang database po natin, ay meron po tayong MLESF responses. So, dito po makikita naman yung pangalawang link na kung saan ito po yung modified LESF. So, ngayon, Um, ang gagawin po natin dahil sila po ay mayroong dalawang enrollment form na ginamit uh, enroll, enrollment responses or result uh, makikita po natin ang mga data dito sa class list summary okay, so dito po comparison ng previous data and then dun sa new data ano po ba ang pinagkaiba ng previous data doon sa new data so sa previous data po natin ito po yung mga result na nakuha natin sa unang link ng pagpapatala ng mga magulang ito po yon. At ito naman po sa pangalawang data natin sa new data dito naman po makikita ang ang result doon sa modified LESF natin. So, ano po ba ang kalagahan nito? So, dito, meron po tayong mga, makikita po dito ang mga teacher, mga guro, ayan, per grade level, at nandito na rin po ang mga bilang ng bata na nalagyan nila, ayan, na meron ng mga advisor, ayan, per grade level din po yan. At nandito naman po yung total of learners na nasa LESF po natin. Okay po. And then updated data, ibig, ibig sabihin po nito at uh, updated data, ang ibig sabihin po nito ay uh, ito po yung mga data na nalagyan na ng mga advisor. So mean to say, so out of 216 na bata, meron na pong 215 na mga bata na na filter na o nalagyan na ng mga advisor. And then not updated, meron pong isang bata pa na hindi pa nalalagyan ng remarks or ng advisor. Okay po. So, ayan po. So, dito, grade 1, meron po tayong 52 pa. Grade 2, meron 113. Grade 3, 4, 5, and so on. And dito naman po sa new data natin, ganun din po ang proseso, ganun din po ang idea. So, bilang ng mga nalagyan na, bilang ng, to, ng kabuang bilang ng mga batang nagsipagtala, at updated data, at number of not updated. Okay po. So, ngayon po, um, dapat po lahat ng bilang dito sa previous data ay mahati-hati po sa lahat ng teacher para po ma-filter ng maayos at matawagan sila. Okay. So, ang gagawin po natin ang papakita ko po sa inyo ay kung paano po ang pinakamadaling paraan ng pag-filter. Ibig sabihin, Ito po yung mga portion na meron tayo na pwedeng lagyan ninyo o pwede nyo pong galawin. Kasi ang ating data ay monitored or controlled ng admin. Ayan, so ako po yung admin dito. So para po maiwasan ang pag-e-edit at, pag at pagka-delete ng ating mga data. Okay, so dahil sa marami ang nage-edit, so yun pong iniiwasan natin. Okay, so dito po sa admin magka magkaiba po ang ating control. Okay, so ito po yung admin at dito naman po sa isa ay ito po yung sa user, deped user na yung ginagamit ng mga guro. Okay, so dito sa deped user ang maaari nyo lang pong galawin. So, nandito na po ako sa deped user na kung saan na ginagamit ng mga guro. 
Okay, sa isang account ko. So, dito, para mas mabilis ang ating pag-filter. So, sa paglalagay ng mga pangalan, paglalagay ng mga section, at pag-check ng mga batang nagsipagtala. So, ang gagawin po natin, since naka-enable naka na po ang portion na to, okay, so, ito po ay naka-enable na po, at ang portion ng paglalagay ng mga guro, portion ng paglalagay ng remarks, at portion ng paglalagay ng section. So, dito po, pwede po natin i-edit to. Okay? So, Okay, so dito sa mga katabi nito ay hindi na po natin pwedeng i-edit yan. Hindi na po natin pwedeng galawin ang mga yan. Okay po. And then, isa pa pong mahalagang portion dito. So, meron po tayong search button dito. So, dito po, pwede po natin hanapin ang mga mag-aaral na meron tayo. Kung gusto nyo pong i-check kung, yung batang na, kung ang bata na yun ay nakapag-enroll na. So, all you have to do is to type the name, last name. Gal. So, may mga lalabas po dyan. May drop-down list po dyan. So, kung sino po yung pangalan kung ano, sino po yung pangalan ng bata na hinahanap ninyo, so, i-click nyo lang po. Pag nasa listahan po siya, meaning to say, nandito na po siya, enroll na po siya sa ating system. Okay? So, dito po, ang kagandahan nito, makikita na po kagad natin kung saan section. Ayan. Grade level at sinong advisor, LRN, um, address ng bata at modality na kinuha niya. So, dito, iniligay ko na po yung mga important information na maaari niyong mahan. Okay, so, dumako na po tayo sa pag-filter. So, dito, ilalagay lang po natin ang mga mahalagang data. So, ang hinihingi lang po natin dito ay yung pangalan, remarks, at yung section para ma-filter natin malag ang lahat ng mga bata. Okay? At may pasok po sa bawat section at bawat advisor po. Okay, so since ito pong data dito ng grade level natin ay rumbled. Okay, so yan po kasi ay hindi nakaayos pa. Okay, since ito po ay konektado sa isang form na pinagkunan natin, ayan, dun sa mga responses na sinagutan ng mga magulang, so medyo hindi ko na po siya inayos at medyo magkakagulo-gulo dahil sa may mga pangalan na po siya. So ang gagawin po natin para hindi po tayo mahirapan sa paghahanap sa halip na scroll down natin to. Meron pong isang pinakamadaling paraan para makita natin ang grade level ng mga batang nagsipagtala sa bawat advisor na kinabibilangan nila. Okay? So, ano pong gagawin natin? Una, ayan, so i-click lang po natin ang portion na to, row to, ah, ang row 29. Ayan, so itong row na Itong portion po na to ay pwede po nating um, i-filter, um, galawin. So, what I mean to say is, pwede po nating lagyan ng filter para mahanap po natin yung mga batang gusto nating hanapin at grade level. So, ang gagawin po natin, click lang po natin to at pumunta po tayo dun sa data. Ito po, sa data tab. At, i-click po natin yung filter. Then, i-click po natin ang create new temporary filter view. So, dito po, magagawa po siya ng temporary filter view para po sa particular na user. Kung ako po ang user, so sa akin lang po siya create ng filter. So, hindi po siya makikita sa ibang user. Okay po? Sa admin at sa ibang teacher. So, kung ano po nakikita nyo dito, sa inyo lang po yun. Okay? So, hindi po maapektuhan ang ibang um, user interface. Okay? So, click lang po natin to. At pag naklik po natin yan, gagawa po siya ng filter. So, dito po mapapansin po natin, meron na pong dalawang filter na ginawa. Tem temporary filter. So, tem filter 2. So, mean to say, meron nang nag-filter, gumamit ng filter. Okay? So, dalawa na po. Ang range is A29. Simula po dito ang sakop niya. Okay, check po natin. A29 to this DJ2483. Simula doon sa A29 hanggang DJ2483. So, si pinakailalim at pinakadulo nitong Excel na to. Okay po? Google Sheet, rather. Okay, so dito po, uh, once na-click na po natin yung filter, mapapansin po natin yung ating header na nagkaroon siya ng mga guhit-guhit. Okay? So, yung column B, ito po. Ayan, mayroon po siyang ganyan. Column C, lahat po yan hanggang dulo meron po mga ganyan. So, ibig sabihin po niyan, kung ano po yung nais ninyong hanapin at i-filter, ayun po, ito pang pipindutin natin. So, paano po siya ginagamit? Okay, halimbawa na lang ako, maglalagay po ako ng mga 
pangalan doon sa mga batang naka-enroll na sa akin. Okay, so meron na po akong listahan. So, ang gagawin ko na lang po ay hahanapin kong grade level. So, since na ang grade level po ay hindi sunod-sunod, so pupunta po muna ako sa grade level. Okay, so i-filter po natin to. So, ang gagawin po natin, click lang po natin yung tatlong guhit na yon at eto po, i-clear po muna natin kasi dito nakaselect po siya sa lahat ng grade level. Pati po blank, blanco ay madadamay po. So, i-clear po muna natin, mawawala po yung mga check. At pumunta po tayo sa grade level na nais po natin i-filter. So, ang i-filter ko po ay grade 6. Ito po. So, click ko lang po yung akin, grade 6. Ayan, then click OK. So, ngayon, ang lalabas pong grade level dito ay lahat po ay grade 6. Ayan. So, ngayon, na-filter na po natin yung, yung sa grade level. Okay? So, ngayon, dito madali na to. Ayan, na-filter na po natin ng grade level. So ngayon, dahil sa maglalagay tayo ng pangalan doon sa tapat ng uh, ng pangalan ng mga bata, so ang gagawin po natin para hindi po natin siya, hindi na makita itong mga ito, yung may mga pangalan na, so ang gagawin natin, ipipilter po natin yung sa advisor. Okay? So, advisor po. Ayan. So, since ang nakikita po dito ay lahat ng advisor, ayan, nakacheck po siya. Dahil ang gusto ko pong mangyari ay lahat ng blanco lang. Lahat ng blanco. Ayan. So, meron pong blank dito. At lalagyan ko ng pangalan. Okay. So, click lang po itong blanks para malagyan ng pangalan. Okay. So, lahat ng blanco po doon sa grade 6 ay mag a -appear. Ayan. Kung sino po yung mga blanco. Halimbawa, doon sa... Uh, sa uh, summary ng class list summary natin, mayroon pa kayong 200 na blanco. So, dito po natin makikita yon Okay? So, teacher advisor na blanco na wala pang mga advisor. Ito po, grade level na filter na po natin. Ayan po. So, ngayon, ang gagawin po natin dahil sa ang mga pangalan ng bata ay nakarambol pa po. Ayan. Okay. So, tingin, dumako po muna tayo sa other ano yun. Um, user. So, dito po sa original user, hindi po siya naapektuhan. Ayan. So, sa kabila, nag-filter na po tayo, pero sa kabilang user, ay hindi po siya naapektuhan. Ayan. Naka-grade level na po siya. Advisor, blanco ang hinanap ko. At ang susunod kong gagawin ay vertical ang apelyedo ng mga mag-aaral para hindi po ako mahirapan sa paghahanap. Okay? So, since na hindi po siya nakaayos, ang gagawin ko naman po ay arrange ng alphabetical. Okay, una kong ginawa ay grade level, advisor, at alphabetical order. Para po sa pagtingin sa listahan natin, ay medyo madali po siya, naka-alphabetical. So, paano po ginagawa yun? Ganun din po. I-clear din po natin to. Ah, select all, sorry. So, Nakaselect lang po dapat yon Then, sort po natin ng A to Z. Okay, so click lang po natin tong A to Z. At isang beses lang po, ayan. So dito po, ay na-filter na po natin siya. So mapapansin po natin na siya po ay naka-arrange in alphabetical order. Okay po, so dito po mas madali natin malalagyan ng pangalan. So ngayon po, um, maglalagay na po ako ng pangalan. Okay, base po dito sa mga bata na to. So,
Okay, tapos na po tayo. So, ngayon, na-filter ko na po lahat ng aking mga mag-aaral. So, mayroon po mga mag-aaral na hindi ko nahanap dito. Ibig sabihin, hindi, po po, hindi pa po sila na um, nakakontact or nakapagsagot doon sa link na binigay natin. Okay, sa pangalawang link na binigay natin. So, ngayon po, para ma-check po natin yung bilang ng um, bata na na-filter natin, so, tingnan po natin dito sa advisor. So, filter po ulit tayo. Okay, punta po ulit tayo doon at uh, select all uh, clear po natin hanapin po natin yung pangalan natin or type na lang po dito ang apelyido at click po at click po natin ng okay so hanapin po yung galyega so lahat po ng galyega diyan ay lalabas po okay so ngayon po um, ito na po yung mga batang na filter ko ngayon okay so lahat po ng to ay ilan po lahat to Okay, ang filtering po na to na ginagamit natin, ginagawa natin ay pwede po sa lahat ito. Pwede po sa, hindi lang po sa advisor, grade level, and sa apelyedo. At pag sa ayos ng pangalan, so pwede rin po ito sa iba't ibang um, impor, information na maari natin kunin sa bata. Okay po, kung sa modality, so hanapin lang po natin yung modality, titingnan po natin at kung ano po ang mga modality na kinuha nila so pwede rin po natin gamitin to. Ang sa lahat po halos, okay? Sa lahat ng sinagutan ng bata ay pwede po natin ma-filter. Okay? So sa lalaki, sa babae, sa kanilang mga sa modality, sa mga kasamaan sa bahay, ayan, sa mga gadgets na ginagamit nila, so pwede po natin gamitin to. Okay, ang kagandahan nito, kung ano lang po yung grade level, ano po lang po yung section na nais niyo kunin, so ayun, uh, i-filter, yun lang po yung makikita dito. Okay po? So, basta't nagawa po natin na maayos yung filtering. Okay, so dito kung final na po yung kopya ninyo, itong listahan ninyo, pwede na pong kopihin to. Okay? Okay, so after po natin gumawa dito sa online LES app natin, ay i-close na po natin. Make sure po na naka-close to. Ayan, so i-close po natin to para bumalik po siya sa dating interface. Okay, so para makita po natin lahat. Alright, so kasi may mga gumagawa rin po dyan. Okay, so close po natin. At babalik po siya sa dati. Okay? Na hindi na kung saan na hindi naapektuhan yung iba. Okay? So, yun lang po. At maraming salamat. I hope na nakatulong po ang video na to para sa mas madaling pag-filter ng mga bata at pagkuha ng mga data na nais natin kunin sa ating modified LESF po natin na ginagawa online. Okay? So, hanggang sa muli. Paalam! Thank you.